Voy a comenzar este proyecto utilizando una garrafa de agua que voy a cortar. Solo necesito la parte de abajo de la garrafa y la corto con un cúter. Voy a utilizar también papel higiénico, papel higiénico de dos capas. Necesito que esas dos capas estén separadas para que se adhiera perfectamente en la superficie, en la base de la botella. Así que separo las dos capas y las arrugo. Necesito que estén arrugaditas para que le dé una textura interesante a la base que estoy haciendo. Esto va a ser un trabajo, un proyecto muy bonito y muy económico para Navidad, estoy segura que os va a encantar. Voy a utilizar cola blanca de carpintero para pegar el papel higiénico en la base de la botella. Como veis pongo el papel y doy pequeños golpecitos para que el papel no quede totalmente liso, sino que conserve la textura de las arrugas. Es importante poner cola blanca sobre la superficie del papel para conseguir una capa dura y rígida y para que esto con el paso del tiempo no se estropee y tenemos que poner también papel por la parte de abajo e introducir el papel por la parte de dentro cuando está seco queda así y de momento lo voy a reservar voy a utilizar esto corcho blanco por spam súper barato 1.70 un trozo enorme que esto me va a dar para hacer un montón de manualidades pero en principio solo necesito cortar un trozo recto en uno de los laterales de 5 o 6 centímetros de ancho hago el corte primero marco un poco con el cúter luego introduzco el cúter hasta el fondo y voy a cortar de este trozo tres pequeños trozos de diferentes medidas esto va a ser van a ser unas casitas unas casitas súper sencillas de hacer fijaros que hago una más grande una más pequeña una vez tengo los trozos cortados lo que hago es sencillamente cortar un pico en la parte superior y de esta forma tan fácil nos salen unas casitas que bueno es que más fácil no puede ser cuando ya las tengo totalmente cortadas voy a hacer lo mismo que he hecho con el envase de plástico poner cola blanca en la superficie y cubrirlo de papel para conseguir una base dura y después poder pintar sobre esta base porque si no el corcho es un poquito difícil de pintar cuando ya lo tengo así voy a empezar a pintarlo con esta pintura que es un color como una arena muy suave le voy a dar un par de capas hasta cubrirlo por completo ahora voy a pintar también el envase con el mismo color reservo las dos piezas y voy a utilizar un poquito de papel crespón corto unos cuantos trozos porque con esto voy a hacer unas hojitas a veces es caro o difícil o nos cuesta un poco encontrar o pagar eh, todas las cosas que necesitamos para hacer decoraciones de navidad así que con esto este trabajo este proyecto os voy a dar un montón de ideas que además son muy versátiles luego lo vais a ver al final la cantidad de cosas que podemos hacer con todas las ideas que os voy a dar en este tutorial Utilizo el papel crespón para hacer esta forma de hojas, las pego en una tira de aluminio con cola blanca, siempre teniendo en cuenta que tenemos que tener los dedos secos para que el papel no se rompa porque es muy fino y se rompe y se nos queda pegado en los dedos. Voy a poner en cada tira de aluminio 3, 4, 5 hojas, no voy a hacerlas todas iguales, necesito que sean diferentes. Cuando tengo todas hechas, la verdad que quedan buenísimas, parecen hojas de verdad. Ahora voy a utilizar papel de seda. Papel de seda en un verde un poquito más oscuro y una tijera dentada. Voy a cortar varias hojas a la vez, una tira alargada de más o menos 2 centímetros, 2 centímetros y medio como mucho. Y después con una tijera normal voy a ir dando pequeños cortecitos para hacer tiras alargadas. Esto va a ser la imitación de unas ramas de pino muy navideño y que queda perfecto en las manualidades de navidad vuelvo a utilizar otra vez un aluminio un aluminio rígido en color verde que este aluminio por si os lo preguntáis lo he comprado en una floristería lo utilizan para montar ramos de flores y lo que hago es pegar la parte superior hacer que se junten los dos trocitos de la parte de arriba ir dando vueltas con el aluminio y queda así de precioso es que esto nos sirve para hacer un montón de trabajos de navidad fijaros estas bolitas una bolsa enorme de mini bolitas que valen solo un euro con 20 las pinto con pintura acrílica les doy dos capas y las reservo 
Ahora voy a empezar a utilizar un trozo de cartulina, cartulina roja normal y corriente. Utilizo un cortador, pero también lo podemos hacer con una tijera. Y voy a cortar unas tiras muy finitas, de solo 2 milímetros. El hecho de que sean tan finitas le va a dar una belleza especial al conjunto y además hace que sea muy fácil eh, que la cartulina conserve la forma. Lo que hago es enrollarla sobre un lápiz y fijaros, es que queda súper divertido. He hecho unas cuantas también. Ahora voy a empezar a pintar las casitas. En principio voy a utilizar un amarillo un poco anaranjado. Es como un, polo, un poco color huevo. Porque quiero que estas ventanas parezca que dentro hay vida, que hay luz. Así que necesito que, que irradien esa luz. Lo dejo secar. Ahora utilizo un pincel muy fino un color marrón chocolate estoy utilizando pinturas de cadence y hago esto segmento las ventanas para que se vea como que tiene pues cristales queda mucho más bonito el amarillo es demasiado intenso así que lo que voy a hacer es mezclar el amarillo con un poquito de ocre para darle un toque en algunas partes de las ventanas sobre todo en la parte exterior pero dejando que se vea un poquito el amarillo Voy a darle textura a la fachada de las casas utilizando una espátula. Primero utilizo el color mostaza, el color ocre. Pasando la espátula plana por la superficie vamos a marcar solo los contornos exteriores que nos ha quedado endurecido con el papel y después con el marrón chocolate le doy un toque sobre todo en los contornos o las aristas exteriores. Cuando lo tengo así a estas casas les falta algo, ¿no? un tejado. Así que voy a utilizar el rollo de cartón que me ha quedado del papel higiénico corto tiras de un centímetro de largo cuando las tengo cortadas las junto todas y las parto por la mitad voy a pegarlas en la parte superior con cola blanca empezando por abajo y superponiendo una sobre otra para que se pisen porque queda más bonito parece un tejado real hago lo mismo en los dos lados y en la parte superior justo en el centro cojo un trozo de cartón lo doblo por la mitad y lo pego arriba queda precioso el tejado y súper sencillo de hacer cuando está seco lo pinto con pintura en color marrón chocolate por arriba también ese contorno que se nos ve por abajo ahora le voy a hacer un detalle bastante navideño que es una pequeña corona con la ayuda de la parte de atrás de un mechero hago una pequeña circunferencia con un trozo de alambre un trozo de papel de seda de ese que he utilizado para hacer las, la imitación de pino pues lo enrollo con mis dedos para que sea más chiquitito lo pego sobre el aro dándole vueltas y ya veréis es que hacemos una corona mini corona súper mona y encima súper fácil de hacer ahora voy a volver a utilizar la cartulina roja pero antes lo he hecho sobre un lápiz ahora utilizo un pincel muy estrechito porque así esa espiral me queda mucho más pequeñita dando algunos pequeños toques con cola blanca lo voy pegando y enrollando alrededor de la corona lo pego en la casita con un poquito de silicona y aquí le falta un detallito que son unas pequeñitas hojas verdes con unas tijeras de cortar las uñas que son muy pequeñitas hago pequeñas hojitas pongo cola blanca y las voy colocando con la parte de atrás de un pincel que he humedecido un poquito para que me sea muy fácil poderlas agarrar de la mesa y quedan así quedan súper monísimas ahora a estas casas les falta algo un poco de nieve voy a utilizar escamas de sal y voy a hacer una mezcla de escamas de sal que pongo sobre un cartón le voy a añadir un poco de cola blanca y también un poco de pintura acrílica en color blanco le pongo cola blanca en las zonas donde quiero que esté la nieve en el tejado y no en toda la superficie como estáis viendo solamente en algunas partes con la mano voy poniendo esos trozos porque nos quedan como unos trozos duros rígidos y los voy pegando donde más me gusta antes de que se seque la cola voy a coger purpurina blanca irisada y la voy a esparcir por la superficie porque la nieve siempre tiene ese pequeño brillo y además queda muy muy navideño y queda precioso el resultado son dos casitas súper divertidas que de momento voy a reservar voy a ponerle espuma de floristería en la base de la botella voy a empezar a poner todas las piezas que he hecho con un trocito de madera 
voy a poner las casas esto no va a ir pegado va a ir todo pinchado sobre la espuma le pongo el trozo de madera en las casas y es lo primero que coloco la más grande en la parte de atrás y la que es un poco más pequeña delante de la más grande voy a empezar a clavar todo lo que he hecho en la espuma esto no va a ir como os he dicho nada pegado todo va introducido dentro de la espuma y vamos a darle un poco de forma a las piezas que no queden totalmente rectas porque queda mucho más bonito si le damos un poco de movimiento y un poco de intención voy colocando pues un poco como me gusta las ramas más altas en la parte de atrás en la parte central las medianas y en la parte delantera las más pequeñas o algunas de ellas un poco inclinadas para que no tapen las casitas las bolitas rojas las voy a pegar con silicona caliente en las hojas verdes más claritas una por aquí y una por allá ahora voy a utilizar estas plumas artificiales sintéticas creadas por el hombre no sacándolas de ningún pajarito al que hayan torturado esto para mí es muy muy importante voy a ponerlas por aquí y por allá voy a utilizar un poco de aluminio con el cual he hecho unos ganchitos y así voy a ir poniéndola donde más me interesa porque si utilizamos eh, cola blanca o silicona y vamos a estropear las plumas seguro así que mejor utilicemos el aluminio por cierto estas plumas se llaman boa y las podemos comprar donde venden disfraces ahora voy a hacer lo mismo que he hecho con las plumas con los trocitos de cartulina roja un ganchito con el aluminio y colocarlo sobre todo en la parte exterior para que queden colgando un poquito con un poquito de papel crespón unas bolas de por spam de unos 3 centímetros más o menos lo que voy a hacer es unas bolitas porque le faltaba algo así que he decidido hacer estas pequeñas bolas voy a ponerle también el aluminio y las voy a colocar en la parte de atrás para que salgan por encima de las casas porque quedan preciosas me falta un detalle que es decorar la parte de abajo utilizando una tira dorada y tres bolitas en color rojo preciosa la casa verdad pero es que lo bueno es que con estas ideas con las ideas que os he dado podemos decorar un montón de cosas por ejemplo un vaso grande que era de una vela que se me ha gastado le pongo un poco de cuerda con silicona caliente le pego unas cuantas hojitas tanto de las verdes claritas como las que son imitación de pino aseguro con un trozo de cuerda un par de nudos y lo decoro con algunas bolitas en color rojo y queda precioso para colocar una vela pero es que si por ejemplo cogemos un viejo candelabro le ponemos un montón de silicona en la parte exterior haciendo rayitas cuando la silicona se ha enfriado le damos una capa generosa de cola blanca antes de que se seque la cola blanca esparcimos un poco de purpurina blanca irisada y cuando está totalmente seco con la ayuda de la silicona caliente voy a pegarle una decoración con las tres hojitas eh, o sea con tres hojitas de las que he hecho las ramas pero en esta ocasión sin aluminio haciendo grupos de tres le hago este pequeño ramillete le pongo unas bolitas dentro un poquito de cartulina y queda precioso para poner una vela las casitas que hemos hecho pues las podemos decorar por ejemplo para colgar en el árbol de navidad con una tira en color dorado algunas ramas un poco de cartulina algunas bolitas la verdad es que las posibilidades son un montón en la parte superior le hago un orificio y le paso un cordón en color dorado saco por el otro lado hago un nudo corto el exceso y tiro del cordón para que el nudo quede por la parte de dentro precioso para decorar el árbol de navidad y qué me decís por ejemplo si cogemos una copa blanca como esta grande en la parte superior ponemos silicona cola blanca purpurina irisada y la decoramos con unas plumas de esas que me encantan de las artificiales pues de esas podemos hacer cantidad de combinaciones con las ideas que os he dado el resultado es este un conjunto precioso lleno de alegría y muy navideño me encanta el resultado y sabéis que en este conjunto lo que queda súper bien por los colores es el ángel que hice en el tutorial anterior mirad qué bonito queda con todo el conjunto en fin que tenéis un montón de posibilidades para hacer un montón de ideas 
porque de una idea sale otra idea. Recuerda dejarme tu dedito para arriba, tu like. Y si no estás suscrito, suscríbete y así no te perderás ninguna de mis ideas. Y como siempre os digo, pues solo me queda deciros una cosa, un besito muy muy fuerte y hasta el próximo tutorial.